ni habari kwanza Mfahamu Nyangumi Nyangumi ndio wanyama wakubwa kuliko wanyama wote waliopo duniani Kimsingi wanyama hawa wamegawanyika katika aina mbalimbali lakini wote kwa pamoja huitwa nyangumi Katika makala hii Nyangumi tunaenda kumzungumzia na kumwangazia ni Nyangumi anayefahamika kwa jina la kisayansi kama Blaenoptera mascalazi ambaye ndiye nyangumi mkubwa kuliko nyangumi wote duniani na ndiye mnyama ambaye ukubwa wake haujawahi kutokea wala kufanana na mnyama mwingine yoyote yule hata ambao wamekwisha kutoweka sasa hivi duniani mnyama huyu ni mnyama anaishi katika maji na chakula chake kikuu ni nyama ambapo hutumia dagaa kamba ambao wakamata kiurahisi sana wa wapo katika maji kwa sababu dagaa hawa huishi katika makundi makubwa sana nyangumi anapowasama mdomo wake na kufumba kiasi kikubwa sana cha dagaa kamba wanaweza kukamatwa na kuingia katika kinywa cha nyangumi. Nyangumi ni tofauti sana na samaki ambao huendeleza vizazi vyao kwa kutaga mayai. Nyangumi si samaki, bali ni mnyama anayeishi baharini. Ingawa umbo lake ufanana sana na samaki mkubwa hususan katika kichwa chake na baadhi ya sehemu katika mwili wake bila kusahau mkia wake. Lakini hayo kamwe hayawezi kuondoa sifa yake ya kuitwa mnyama, kwani ni kiumbe anayezaa na ni kiumbe anayenyonyesha pia. Nyangumi jike huwa na matiti mawili ambayo humsaidia kumpatia ndama wake chakula kwa kumnyonyesha vizuri na ndama wake uweza kushiba vizuri. Mtoto wa nyangumi huitwa ndama ambapo nyangumi hubeba mimba kwa miezi 12 na kuzaa mtoto mmoja pekee. Na mtoto wa nyangumi anapozaliwa hutanguliza mkia ili kuzuia kifo kinachoweza kutokana na kukosa hewa. Na punde baada ya kuzaliwa mtoto wa nyangumi huanza kuogelea kuelekea juu ya uso wa bahari kwa msaada wa mama yake ili aweze kupata hewa zaidi. Ndama wa nyangumi hunyonya takriban lita 250 mpaka lita 400 za maziwa kutoka kwa mama yake kila siku mpaka hapo atakapotimiza mwaka mmoja. Mtoto wa nyangumi anapofikisha mwaka mmoja humwacha mama yake na kuanza kujifunza mbinu za kujitegemea pamoja na kwamba huendelea kukaa jilani na mama yake. Ndama hao hupevuka baada ya kufikisha miaka saba mpaka kumi. Kwa umri wa nyangumi huishi katika maji ama huishi miaka mingi hadi kufikia miaka themanini. Lakini pia kuna jamii nyingine ya nyangumi ambao wao huvunja rekodi na kufikisha zaidi ya miaka mia moja. Urefu wa mnyama huyu ufikia mita 28 mpaka mita 33. Ambapo majike huwa ni marefu zaidi ya madume na uzito wa nyangumi ufikia mpaka tani mia mbili. Wakati mtoto huwa na uzito wa tani tatu mpaka tani tano na urefu wa mita saba. Nyangumi hupumua kwa kutumia pua ambazo ni matundu mawili yaliyopo katika kichwa chake. Mkia wake mwishoni umejigawa katika uelekeo wa pande mbili. Yaani pande ya kushoto na pande ya kulia. Nyangumi hula zaidi ya tani tatu kwa siku na mawindo yake hufuata chini ya maji ambapo kuna makundi makubwa ya dagaa ambayo ndio uweza kuyakamata na kutumia kama chakula chake. Pamoja na kuishi baharini na katika kina kirefu, maajabu ya nyangumi ni kwamba kuwa hawazami chini sana katika maji hayo. Na yote hiyo ni kwa sababu utumia mapafu katika mfumo wake wa upumuaji, hivyo akienda mbali ama akienda umbali mrefu sana. Na kutokana na aina ya upumuaji wake, mnyama huyu ni miongoni mwa wanyama ambao hulala kwa machale machale sana kwa kuhofia kifo chao wakiwa majini. Hutumia muda mfupi sana kulala na wakati wote mwili wake anapolala huwa na muonekano wa kusimama wima na huku upande mmoja wa ubongo ukibaki unafanya kazi kama kawaida kwa madhumu ni makubwa ya kujirinda na kifo. Nyangumi pamoja na kuwa na umbo kubwa sana lakini ndani ya maji huwa na kasi kubwa na ana uwezo wa kukimbia hadi kilomita hamsini kwa saa. Na mbio hizo ndio msaidia kukamata windo lake kwani hufanya mashambulizi ya kushtukiza sana, kiasi cha kufanya dagaa kushtuka wakiwa tayari wamekwishakamatwa. Sauti ya viumbe hawa ni nzito sana majini na wanapounguruma viumbe hawa, viumbe wengine hutetema na kutulia kimya. Kwani ndiye kiumbe pekee anaweza kurusha sauti yake kwa umbali mkubwa sana na unapopita katika ukanda wao huonekana kwa urahisi sana kwa staili yao ya upumuaji wa kurusha maji juu na namna wanavyoweza kuogelea kwa kupinda mili yao ambayo hujitokeza juu ya bahari na wakati mwingine wakitupa mili yao juu zaidi ya maji na kuzama tena katika maji. Na huyo ni moja kati ya mnyama mkubwa sana ama kiumbe mkubwa sana anayepatikana katika ukanda wa bahari. Lakini nyangumi wana sifa nyingi sana za kipekee. Zifahamu baadhi ya sifa za nyangumi. Zifahamu baadhi ya sifa za nyangumi ambazo zitakuacha mdomo wazi ukistaajabu kwamba Mungu ameumba. Nyangumi ndio mnyama mkubwa kuliko wote duniani. Maziwa ya nyangumi hutawaliwa na kiasi kikubwa sana cha mafuta, kiasi ambacho kinafanya hata ukwaji wa watoto wao kuweza kuongezeka kwa haraka zaidi. Anapokamata chakula chake hubeba kiasi kingi sana cha maji, ambapo huyatoa tena baada ya kuyatenganisha na chakula. Jike huzaa kila baada ya miaka mitatu. Nyangumi hupatikana karibu ya bahari zote duniani. Jinsia ya kiume ya nyangumi dume huwa na urefu kati ya futi kumi hadi kumi na mbili. Ingawa nyangumi mwili wake ni mkubwa sana, lakini macho yake ni madogo sana 
na yenye uwezo mkubwa sana wa kuona ama kutizama. Nyangumi ni mnyama asiyekunywa maji kabisa. Hii ni kwa sababu huishi baharini ambako kuna patikana chumvi nyingi sana ambayo chumvi hiyo sio rafiki kwake na ndio maana kila nyama ama samaki kuna muda huyachuja maji yake na kuyatoa tena nje na hivyo kiu yake ukatika kwa jinsi chakula alichoweza kukila na jinsi chakula hicho kinavyomengenywa na kufyonzwa maji na ndio maji ambayo anaweza kuyapata yeye katika mwili wake uzito wa moyo wa nyangumi unafanana na uzito wa gari ndogo yani IST ama gari zingine zozote zile ndogo ndogo ulimi wa nyangumi ukitaka kubeba basi ya kupasa ujahikishie una uwezo wa kumbeba tembo mkubwa Nyangumi ndiye mnyama tajiri kwa hifadhi kubwa ya maziwa duniani. Kwa asili ya viumbe hawa huishi kwa mitala. Nyangumi dume humiliki majike wengi zaidi na hawana matatizo kwa kuwa hufahamu madume ni wachache kuliko majike. Hivyo jike mmoja anaposhika mimba huapa nafasi majike wenzie kufurahia na madume wake. Ingekuwa ni wewe ungeweza. Kama fisi atambulikavyo kama bwana afya wa mstuni, nyangumi utambulika kama miungi wa baharini. Nyangumi hana uwezo wa kupumua kwa mdomo kama ilivyo kwa binadamu kwa kuwa mdomo wake huungana na tumbo moja kwa moja hivyo utumia matundu ya pua tu kwa ajili ya kupumua moyo wa nyangumi umegawanyika katika sehemu nne na mshipa mkuu wa moyo yani aota ni mkubwa kiasi kwamba mtoto anaweza kuogelea mpaka ndani yake matundu ya mishipa ya nyangumi ni makubwa sana binadamu yoyote anaweza kupenya na akatokea upande wa pili nyangumi ni miongoni mwa viumbe ambao ni urithi wa dunia na hivyo ni mnyama ambaye hawindwi kabisa kama ilivyo kwa wanyama wengine mfano tembo. Kutokana na ukubwa wake hawapo baharini, hata samaki wakali kama vile papa na wengine wengi huofia sana kumchokoza kutokana na mwili wake na ukubwa wake. Na hivyo mnyama huyu hubeba sifa ya ubabe akiwa baharini. Lakini ajabu zaidi ni kwamba mdomoni kwa nyangumi unaweza kuwapanga binadamu mia moja na wakatosha vizuri tu bila hata kubanana. Kwa ukubwa wake nyangumi, binadamu ameweza kutengeneza hata adithi ya kwamba anaweza kutengeneza kisiwa na binadamu akafanya shughuli zao juu ya mgongo wake. Mpaka hapo atakapoweza kuondoka ndipo kisiwa hicho kinaweza kaondoka. Ifahamike, hadithi hiyo haina ukweli wowote kuhusiana na maisha ya mnyama huyo. Na huo ni utunzi tu wa kufikirika kama ilivyo katika stories zingine, kama ilivyo katika ule mua uliweza kuzamisha Mary. Lakini ukweli ni kwamba nyangumi ni mnyama mkarimu na ni mstaarabu sana. Nyangumi ni moja kati ya wanyama ambao ni wakarimu sana na ni wastaarabu sana na wala hawezi kufanya uvamizi kwa binadamu. Na pindi anapobona binadamu, kumpisha aweze kuendelea na shughuli zake, yeye hukaa kando ili asiweze kubugudhiwa katika maisha yake. Na huyo ndiye mnyama anayefahamika kama nyangumi, ni moja kati ya viumbe wakubwa sana wanaopatikana katika bahari duniani. Ni moja kati ya urithi wa dunia. Shukrani sana kwa kuendelea kuungana nasi na kufuatilia makala mbalimbali. Hii ni Real Time TV. Ilikuwa mtu kwanza kupata habari zetu na taarifa mbalimbali. Tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii ni kwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Panapomjaliwa tutakutana tena. Bye bye.